Bueno, la recta final del programa, con un libro en la mano vamos a concluir. Un libro que el pasado miércoles, eh, bueno, pequeño aperitivo, le, le ofrecíamos La muchacha y otros relatos, también del título, Elvira Núñez, su autora. El pasado miércoles, como digo, se presentaba en la Villa Espesa, la editorial Letra Impar, nos atendía unos minutitos, estuvo hablando con el compañero Juan Domínguez, pero me parecía muy interesante conocerla a ella personalmente, un servidor, y intentar, bueno, hablar un poquito más, eh, con más tiempo sobre, sobre su obra, que es bastante prolífica, ha escrito más libros al margen de este, y conocerla sobre todo personalmente. Es una escritora de origen peruano, ya viendo en España unos cuantos años, y en Almería concretamente, por cierto, que dirige, es profesora y dirige un taller de escritura creativa en el Centro de Formación de Adultos Academia Proyecto Einstein, que es como se llama. Elvira, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas Bien. gracias por la invitación. ¿Qué tal estuvo la presentación el miércoles? Fue una presentación estupenda, con un público variado, uh -huh. eh, que ha salido muy satisfecho por los comentarios y los elogios que he recibido por parte de la gente que se ha acercado luego a saludarme, a conocerme y para que yo le firmara los libros que han ido adquiriendo. Estupendo. Eh, estudio de Sociología en la Universidad Nacional Pedro de Calle de Lambayeque, se llama, ¿no? Exactamente. ¿Sí? También estudios de Educación en el Estudio Superior Pedagógico César Vallejo en 12 de Bagua. Eh, su obra para niños fue reconocida por la Biblioteca Nacional de Perú. En fin, tienes varios premios de carácter nacional de tu país de origen y una amplia obra donde aparecen los cuentos, aparece la poesía, la narrativa, la novela, en fin, un poco de todo. Pues sí, la verdad que he trajinado bastante por el mundo de la literatura. Qué buena esa palabra, me gusta, trajinar. <risa> Y, y no se me ha dado mal, la gente ha respondido a mi trabajo, les ha gustado y, y es verdad que he tenido premios nacionales en mi país y también regionales. Estupendo, ahora hablaremos un poco del libro. Pues primero que, que, que presente a la, a la audiencia este señor que se llama Rafael Galdeano. Lo vamos a presentar, aunque este señor, entre otras cosas, se hace varias, pero como representante literario, Rafael, ¿no? ¿Sí? Bienvenido, buenas tardes, hombre. Buenas tardes. En fin, esto estamos comentando, que hoy en día la promoción, cuando se habla de literatura, de música y otro tipo de, de producto, hay que hacerlo personalmente. En fin, las redes sociales ayudan hoy en día, sí. pero este tipo de cosas hay que hacerlas, hay que moverse, hay que presentarlo, ¿no? ¿Sí? Hay que presentarlo y hay que darle a la, persona, a la gente, al público, lo que demanda un público heterogéneo. Cuando uno presenta un libro quiere llegar a las personas <coughs> también que, que no leen. Es fundamental, la lectura no, no marca unos índices eh, muy altos y por lo tanto la manera de llegar a la gente sencilla es eh, haciendo sencilla también la presentación y dándole movimiento y que no sea algo pesado y así hicimos la, la primera presentación que ha Incluso acompañado por música, bastante. el guitarrista Sergio García que acompañó, amenizó un poco esa, esa presentación. Leo, el libro se compone de ocho relatos, todos ellos basados en vivencias determinantes, experimentadas por mujeres. Es un libro en que destaca la fuerza de la mujer ante las situaciones que plantea la vida, pero también el abuso de las sociedades machistas sobre ella, algo desgraciadamente tan, tan real como, como la vida misma. Sigue sucediendo, evidentemente. No sé si has tenido, permíteme esta pregunta, no sé si un poco de carácter privado, pero ya que hablas sobre esto, no sé si tú has tenido personalmente alguna experiencia sobre el particular, Elvira. Pues es lamentable que tenga que reconocerlo en público, pero no suelo faltar a la verdad. Y sí, he tenido más de una experiencia de esta naturaleza, negativa, pero creo que también a lo negativo hay que sacarle lo positivo. Uh -huh. y, y ahí un libro en el cual he ido juntando vivencias mías, vivencias que he escuchado, cosas que que he visto en mi entorno cercano y, y la suma de todo ello la ha ido vertiendo dentro de determinados personajes para elaborar este libro con ocho relatos y ofrecerlo al público. Bueno, son experiencias de tu país o también parte de ellas la vivida, no sé el tiempo que llevas viviendo en España, concretamente en Almería, ¿con cuánto, cuánto, cuánto tiempo Elvira? En Almería estoy viviendo ya hace dos años. Dos, dos años. Sí, pero en España son 11 años los 11 que estoy años. ya aquí radicada. Suficientes para conocer este país, ¿no? Sí, pero las historias que se cuentan son historias que eh, tra transgreden las fronteras, que claro. son, son historias que son más bien simbólicas. Mm que suceden en todas partes, con un matiz o con otro, claro. pero suceden en todas partes. El machismo tiene un denominador común. 
en cualquier eh, punto de, de este mundo, de este planeta. Exactamente. ¿no? El machismo se manifiesta de alguna manera. Eh, yo he visto en España, según lo que, lo que he vivido, <coughs> he visto que en España el machismo ha dado, se ha acomodado a los tiempos. Ya ha dejado aquel primitivismo de la rudeza del golpe y, y, del, y del insulto en público para acomodarse a los tiempos. Eh, en cambio, en mi país, el machismo pervive en su forma primitiva. Es eh, muy, digamos, entre comillas, normal que una mujer mm, salga con los moratones evidentes y, sí. y todo el mundo da por hecho de que eso pues, se lo ha hecho la persona que vive con ella, el marido o la pareja, y es algo tan común que a nadie le extraña. ¿no? Todo, todo el mundo mirando para otro lado. Exactamente. ¿no? Claro. En cambio aquí el machismo ha evolucionado. Ha evolucionado porque las leyes son más duras y ha necesitado arrinconarse, transformar, no transformarse, es disfrazarse. Mm. En la mayoría de los casos existe también <coughs> gente que levanta la mano. ¿no? Por pero, pero he visto que, que, que más bien ha evolucionado. Hay gente que... Que asesina, evidentemente. Eh, Pero no sé hasta qué punto el, el maltrato físico es evidente, los moratones, los golpes físicos, ¿no? Pero no sé si, si el maltrato psicológico aparece también en alguno de los relatos, porque en algunas ocasiones, Elvira, Rafael, eh, da la impresión que deja una huella más profunda. Una huella más profunda y que no es visible. Eso es. Ese es el problema de, del maltrato psicológico, que no deja la huella visible, porque el moratón se ve. Se identifica prontamente. Pero en cambio la huella psicológica es muy difícil de ver. Inclusive en los juzgados el juez muchas veces lo que pide es visibilidad en el maltrato. ¿no? Es decir, golpe. Es decir, secuela del golpe. Pero el tema psicológico, pues lógicamente no lo ve. Claro. Hay que adentrarse en la personalidad. Exactamente, casi, casi hay que convivir con esa persona, hay que, hay que estar las 24 horas por lo menos un determinado tiempo <coughs> para ir sabiendo lo que le acontece, lo que le sucede por dentro mediante sus manifestaciones. Así es. ¿Cómo conoce Rafael a, a, a Elvira? Esa relación profesional, de representante, digamos, literario, ella como escritora, ¿esto cómo, cómo, cómo funciona? Bueno, yo conocí a Elvira a varios niveles. Eh... Conocí, bueno, tomando un café, nos presentó un amigo común y bueno, eh, los primeros inicios, eh, Elvira se presenta como una persona que escribía y yo eh, no, 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 no lo creí, no lo creí, digo, bueno, pues una manera de decir que yo también puedo decir que soy deportista y tengo una panza que... No se lo quería, Elvira, que escribía, ¿no? no Pero no. bueno, eh, con el, ella fue presentándome unos escritos y ella escribe de una manera maravillosa. Yo me quedé sorprendido de la forma que, que ella escribe. Es que escribe poesía, escribe relatos infantiles. Y bueno, eh, fui, fuimos viendo tema de su obra y hasta que decidimos publicar. Ella ha escrito de una manera, ella, la, los relatos están escritos de una manera muy, muy viva, están escritos con una técnica mmm, tremenda, no es una, una técnica muy normal en, en España, ¿no? uh -huh. es una técnica además muy, muy apoyada en que ella es una persona autodidacta. No es una técnica que se explique en las universidades, no se dice eh, hacer esto, sino es una técnica de una persona con una creatividad impresionante que observa lo que los demás no observamos y que en cada palabra quiere transmitir eh, lo que eh, podríamos de otra manera ver, eh, oler, eh, escuchar. ¿no? Ella con la sola palabra quiere transmitir todas esas apreciaciones que haríamos con los demás, con los demás sentidos. Y lo hace de una manera, vamos, impresionante. No solamente te lo creíste, sino me da la impresión que te quedaste realmente encantado. ¿Con cómo escribe, Gabriel? <risa> Enamorado. Enamorado. <risa> Un pequeño fragmento, si eres tan amable, ya que ha descrito tu forma de escribir, poder escuchar algún pequeño pedacito de este, algún de estos relatos. La muchacha y otros relatos, el título de, de esta obra. Adelante. Sí. 
Había dicho en el instituto que se sentía mal de repente y había pedido permiso para retornar a su casa. Ahora se encontraba en el camino que solía tomar todos los días para ir y volver de clases. El sol brillaba en lo alto, iluminando el paisaje hermosamente agreste, rural y empobrecido de la aldea. La muchacha, una mancha gris y blanca zarandeada por el viento, se movía lentamente. Parecía que le pesaban los pies, que cada paso suyo era un triunfo sobre una fuerza misteriosa e invisible que intentaba paralizarlo. La carretera, ancha y sin asfaltar, continuaba recta y poderosa a través de las casas desparramadas sin estética hasta perderse varios kilómetros más allá tras un bosque frondoso de árboles enormes. La muchacha hizo un breve alto. Volvió varias veces la cabeza como buscando algo detrás suyo y luego tomó un delgado atajo que apenas se evidenciaba entre la maleza como una fina herida en el paisaje. Mi hija, pensaba la mujer mientras limpiaba la casa. Es tan buena y responsable que no sé si la merezco. Es el premio a mi sacrificio, a mi entrega, a mi dedicación absoluta. Jamás me dio motivo de queja a pesar de que ya tiene 15 años. Una sonrisa de orgullo embelleció su rostro ajado y espantó de sus ojos los malos recuerdos. Mi hija, mi tesoro. ¡Ay, cuántas madres quisieran tener una hija como la mía! El atajo que alejaba más y más de su casa a la muchacha y que debía ser un caminillo de cabras no tenía un aspecto precisamente agradable. Hedía horrorosamente y era tan delgado que las malas hierbas, abundantes y profusas, azotaban sin piedad sus piernas a cada paso que daba. Ella avanzaba con el rostro descompuesto, cubriéndose la nariz con la mano derecha y con los ojos muy abiertos, mirando ansiosamente el suelo, tratando de esquivar el excremento abundante para no ensuciar sus negros zapatos escolares. Pequeño fragmento. La muchacha, ¿Quién es la muchacha concretamente? ¿Son todas las muchachas en general o es una muchacha en concreto? ¿A quién no, te refieres? La muchacha es una muchacha, una jovencita de 15 años, que simboliza a una niña que ha quedado embarazada involuntariamente. Sí. Una figura que se presenta en todas las sociedades. No Así podemos es. decir que es símbolo de una determinada sociedad. Este compromiso, digamos, con la problemática social, ya no solamente quizá en tu país, en los años que vas en España, yo no sé si esto también lo llevas a cabo, ¿esto de dónde, de dónde nace, Elvira? Pues mira, mmm, nace de de mi rebeldía ante la, la, la diferencia que tenía yo dentro de mi casa, de mi casa paterna, eh, entre mi hermano, que tiene cuatro años más que yo, y yo. Sí. Eh, mi madre mmm, siempre estaba sobreprotegiéndole porque nosotros somos cuatro mujeres y un, y un varón. El único hombre. Eh, entonces, pues mi madre siempre le sobreprotegía a él, y, y a mí me daba mucho coraje el que yo estaba jugando en la calle, me encantaba estar jugando en la calle, y de pronto salía mi madre y decía, Elvira, que te, toca, que te vengas a dormir. Y era las nueve de la noche, y yo le decía, pero todavía quiero seguir jugando. Y, y mi hermano seguía jugando. Y entonces yo le decía, pero vamos a ver, ¿yo por qué tengo que, que meterme a la casa y mi hermano sigue jugando? Claro. Es que tú eres mujer. Entonces, claro. eso me, mar me ha marcado mucho. Ha el empezado tema. el día. Entonces yo me he pasado mucho tiempo, incluso mi padre, que se reía mucho conmigo, yo hasta que he tenido 15 o 16 años, pillaba cada, cada pataleta y, y lloraba mucho. A veces, vamos, lloraba, pero horas, porque quería ser hombre. Bueno. Por las diferencias que existían, por, la, por lo que a mí me tocaba. ¿No? Sí que existen, ya lo creo. ¿Ha puesto Perú últimamente? ¿Vas de vez en cuando a tu país? Pues estuve en Perú hace dos años, sí. ¿Y qué tal? ¿El regreso? Pues el regreso, bueno, circunstancias que pasaron bueno. no fueron tan agradables. No tan agradables, vale, vale. No. ¿País bonito, Perú? Pa mi país es muy bonito, mi país de origen es muy bonito, pero yo tengo otro país. Yo ya soy española, española. ya no desdeño mi nacionalidad, mi origen, 
quiero muchísimo a mi país, desde luego, pero me he asentado en España y, y he recibido, estoy recibiendo de España mucha calidez, mucho apoyo, me están arropando mucho y, ¿qué te digo? Pues yo me siento aquí como Estupendo. en casa. Y con representante literario, Exactamente. el amigo Rafael. Con Rafael. ¿Al, ¿Alguna otra cosa profesionalmente hablando, Rafael? ¿Tocas algún otro palo algún otro tema? Sí, yo animo a... Mira, vamos a hacer más presentaciones. Yo soy una persona que se ha conocido. Eh, vamos a hacer presentaciones en Agua Dulce. Vamos mm. a presentar el libro en Madrid. Y bueno, yo lo recomiendo. Eh, es un libro muy ameno. Es un libro que no es un libro de esos pesados, que lo deja uno en la mesita de noche, no lo lee, lo lee ya por compromiso, porque el amigo está hablando de los personajes y lo coge y lo deja y lo deja y, y lo vuelve a coger. Es un libro que cada relato de eso en 20 minutos se lo ha leído. Mm. Pero en cada lectura que posteriormente va a hacer, va a descubrir cosas nuevas. Yo es un libro que recomiendo muchísimo, mucho, mucho. Bueno. Que vaya bien, Elvira. Pues cuando, muchas gracias. Cuando siga, eh, en fin, la, la inquietud literaria siga creciendo, que imagino no, no vas a parar porque sigues escribiendo. No, no, desde luego, desde luego que no. Pues nos vemos, vamos contando lo que haces, ¿vale? Vale. ¿Hay y... algo preparado? ¿Algo en lo que estés trabajando? Me eh, refiero? Actualmente estoy revisando una novela, uh -huh. que una novela de misterio, y, y mis cuentos infantiles que... Probablemente sea lo próximo que publique. Hay uno, por cierto, he leído por aquí, que incluso fue motivo de estudio, un, un cuento que se llamó Amor en tiempos de guerra. Es verdad, sí, sí ese cuento ha sido antologado esto en Francia, uh -huh. en, en América del Sur también, y ha sido estudiado por Nelly André, una catedrática de la Sorbona, que está disponible en Google, podéis mirar cuando queráis el estudio que le hace ella a ese cuento, que es una historia de, de frontera entre un, en el conflicto que existió entre Perú y, y Ecuador, que nos tocó mucho, tocó a muchas familias, porque sí. en la frontera el amor no sabe de fronteras y, y había muchas parejas, tanto de ecuatorianos con peruanas como de peruanos con ecuatorianas, y el caso que narró allí es el caso de una pareja mixta, precisamente, eh, mixta de nacionalidad, uh -huh. y tiene un niño en común, que el niño se queda del lado peruano a la, cuando está ahí a la guerra y va todos los días a llevarle a la madre el dinero para poder subsistir pasando el puente inter, internacional cuando ambas partes de los ejércitos, tanto peruano como ecuatoriano, estaban ahí atrincherados y le amenazaban. Era, era todo, todo un desenvolvimiento La guerra entre, entre dos países en la frontera siempre entre dos países problemas, hermanos. no solamente bélicos. No hay, más, no, hay más, no hay más parecido que, no, que entre el pueblo ecuatoriano y el pueblo peruano, que sí es que somos los mismos. Gracias por la visita, Elvira, que vaya bien. Un placer. Pues muchísimas gracias. Rafael, hasta y... la próxima. Igualmente también. No os olvidéis de adquirir vale. el libro. La es, muchacha y otros relatos. Que es un libro muy ameno. Muy bien. No os vais a arrepentir. Letra impar, el amigo Pepe Criado que está detrás de, de esta editorial. Exactamente.